уважаемые товарищи, у нас нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера. Мы испытываем гордость за свою страну. Уважая все нации и государства, имеем полное право требовать такого же уважения к себе. Беларусь – европейская страна с добротной развивающейся экономикой, спокойной общественно-политической ситуацией, межконфессиональным миром и порядочной, ответственной внешней политикой. Мы никому не создаем проблем, а только помогаем их решать, если нас об этом просят. Возможность проводить самостоятельную внешнюю политику давно уже стала роскошью в современном мире. Роскошью, которую себе могут позволить далеко не все государства. Посмотрите вокруг. Восточная Европа практически безоговорочно следует фарватере американского внешнеполитического курса. Подчинены воле Вашингтона или Брюсселя и другие европейские страны. Недавний показательный пример. Вы уже, наверное, слышали, что Словения на ближайшие годы займет место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Беларусь, подавшая свою заявку еще в 2007 году, на протяжении 15 лет была единственным претендентом от региона на это место. Но в 2021 Любляна неожиданно решила составить низкую конкуренцию. Может быть, Словения вдруг разработала безупречный план по укреплению в мире безопасности и стабильности? Отнюдь. Ее премьер-министр публично заявил, что в этой ситуации выполняет поручения Европейского Союза и США. Доходит до абсурда. Брюссель и Вашингтон вводят санкции против тех, кто не присоединяется к их санкциям. Подчиняют силой. То есть кто-то просто не может позволить себе эту роскошь, независимую внешнюю политику, а кому-то и вовсе не позволено. В этом выпуске мы расскажем, как Беларусь отказалась от роли санитарного кордона и почему выбрала путь многовекторного сотрудничества. Кто пытался завербовать Александра Лукашенко и за что на Западе его прозвали тоталитарным диктатором. И самое интересное, кто на самом деле уже давно потерял суверенитет. Небольшой спойлер, это точно не Беларусь. Еще до прихода к власти в 1994 году Александр Лукашенко заявил, государственность Беларуси – неразменная монета, но и не икона. Это достояние, которым нужно распоряжаться во благо народа. Внешнеполитическая стратегия Беларуси тогда отсутствовала. Власти боялись брать на себя ответственность и за гораздо менее значимые направления. Александр Лукашенко же сразу назвал своим важнейшим приоритетом восстановление на равноправной и взаимовыгодной основе бездарно уничтоженных связей с постсоветскими странами, создание и поддержание на должном уровне репутации Беларуси как надежного и выгодного партнера, активного участника мировой и региональной политики. Буквально через пару месяцев, видя, что в Беларуси избрали молодого президента, в страну приехал известный американский инвестор Джордж Сорос. Известен он был не своими бизнес-проектами, а фондами, которые словно паутина разрастались на постсоветском пространстве. И к Александру Лукашенко у него было дельное предложение. В обмен на финансирование белорусского президента попросили повернуть страну на запад. Эдакая политическая вербовка. Все звучало очень красиво, но по факту Беларусь хотели сделать частью санитарного кордона в составе прибалтийских стран и Украины, который бы отделил Россию. Но Беларусь пошла своим путем, и это очень задело Соединенные Штаты. Это уже мой период, середина 90-х, после распада Советского Союза, когда к нам толпами приезжали в тоталитарное государство и предлагали мне деньги давали это сорос первый приехал деньги привез на историческую правду на учебники и так далее и я ему честно и искренне сказал господин сорос как сейчас помню эту встречу вы больше к нам не приезжайте я не буду проводить эту политику и вот тогда я стал тоталитарным диктатором, тогда я был, стал ненавистным. И наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели писать сами свои учебники. Вы знаете, какие они были тогда? За то, что мы сами хотели выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. Беларусь – это дом в центре Европы с окнами на восток и на запад, с выходом на юг и север, отмечал Александр Лукашенко. Такое расположение обязывает сотрудничать со всеми. Это была одна из тех причин, почему Беларусь не захотела побыстрее сбежать в Европу. Страна уже находилась здесь, причем в самом ее центре. Так начинался суверенный путь независимой Беларуси. Не за конфронтацию с соседями, не за территориальный передел, а за миролюбие, многовекторное сотрудничество и за союз с Россией. Помните цитату Ото Бисмарка? «Политика есть учение о возможном». 
Железный канцлер считал, что политика, если она эффективная, имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями. А все, что лежит за гранью возможного, это не политика, а пустые декларации. Беларусь всегда проводила достаточно ярко выраженную внешнюю политику, которая направлена на укрепление сотрудничества, укрепление доверия и, а главное, партнерское взаимодействие. Причем мы делали это всегда открыто, транспарентно. Мы никогда не имели двойной повестки дня, либо каких скрытых целей. Мы именно исходили из того, что мы должны все вместе построить мир, в котором будет каждая страна формировать свое развитие и пользоваться благоприятными условиями для такого развития. Это, на мой взгляд, принципиальная Принципиальный вопрос, принципиальная основа белорусской дипломатии и белорусской внешней политики. К сожалению, мы далеко не всегда сталкивались с таким же отношением. Наши западные партнеры очень часто декларировали одни принципы, а на деле реализовывали совершенно другие. Они говорили о взаимном доверии, об укреплении мира, на самом деле пытались обеспечить для себя привилегированного положения, добиться более более выгодных экономических условий взаимодействия. Причем они использовали не просто манипуляции, но также и скрытые механизмы, меры принуждения, меры давления. В принципе, они никогда не пытались построить мир равноправных международных партнеров. Для них всегда мир представлялся этой иерархией, в которой они занимали естественно, верхние позиции. Интересно, что чем громче голос Беларуси звучал на международной арене, чем эффективнее становилось ее сотрудничество с главным союзником, тем яростнее оппоненты власти кричали о потере суверенитета, мол, все решения принимаются по указу Москвы. Хотя, казалось бы, посмотрите на Европейский Союз. Да, если вы станете его членом, получите заветный шенген. Но цена этого шенгена будет уже не 60 или 30 евро, а отказ от львиной доли суверенных политических прав. Более 60% норм, регулирующих экономическую жизнь, утверждаются в Брюсселе. Члены Евросоюза могут проводить только согласованную внешнюю политику. А при выработке этой самой общей политики вес малых стран, тех же прибалтов, имеет чисто символическое значение. Кто там заправляет, вы знаете. Вот и ходят они строем, стараясь выслужиться перед сильными мира сего. Вам не стыдно смотреть на наших прибалтийских соседей? В своем желании выслужиться они забывают об элементарном достоинстве. Недавно Вашингтон на Уськовел Вильнюс ссорится с Китаем. Удивляются даже британцы. Одна из самых маленьких стран Евросоюза всерьез конфликтует с одной из ведущих экономик мира. И парадоксально, но считает, что выигрывает от этого. Политические элиты сиюминутно действительно выиграли от конфликта. Сотрудничество с Китаем у них и так было на уровне ниже среднего, а дивиденды от выполненного заказа из Вашингтона выше обычных. А вот народ Литвы оказался в большом минусе. Но кому какое дело до обычных литовцев? Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Европейцы, да Господь с вами, вы давно уже его потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут 3-5 раз дороже. Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета. Какого суверенитета? В глобальном масштабе Идет жестокая драка, битва, неизвестно чем закончится, и дело здесь не в конфликте. Еще раз повторяю, России и Украины. Как бы кто ни мечтал, Беларусь не буферное государство и не вассал той или иной страны. Не камешек между жерновами, как когда-то высказался Александр Лукашенко. Напротив, история и география дали белорусам уникальный шанс, и белорусы смогли им воспользоваться. Пока кто-то выполняет поручение Вашингтона, заискивающе поглядывать на Брюссель, мы идем своим путем. Наша внешняя политика она опирается на огромный созидательный потенциал нашего народа. Поэтому мы в принятии тех или иных решений идем, как очень четко говорит наш президент, от жизни, от земли.
И поэтому никакое давление нас не может свернуть с этого пути. И в конечном итоге наша внешняя политика направлена не на какие-то мифические или абстрактные ценности, она направлена на совершенно конкретные цели, на конкретные наши национальные интересы. Прежде всего это обеспечение национальной безопасности нашего государства, это создание условий для устойчивого развития нашей экономики, это благосостояние граждан, это возможность дать нашим детям спокойно жить, расти и развиваться на своей родной земле, в своей родной стране, не оглядываясь ни на кого. Мы видим, что этот путь непрост, но он того стоит. И поэтому мы последовательно продвигали и будем продвигать независимый внешнеполитический курс нашей страны на международной арене. Но при этом, конечно, у Беларуси никогда не было каких-то глобальных амбиций, мы никогда не увлекались глобализмом, мы реально оценивали и оцениваем свою роль и место в мировом балансе сил. Как я уже говорил, да, мы всегда шли и будем идти от жизни. На наш взгляд, министр немного скромничает. Да, у Беларуси никогда не было глобальных политических амбиций, но ее голос на мировой арене звучит постоянно, и самое главное, к нему прислушиваются. Неспроста многие белорусские инициативы были взяты мировым сообществом на вооружение. На рубеже 2000-х Беларусь стала одним из активных разработчиков программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли легким оружием и стрелковыми вооружениями. По инициативе Беларуси Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о мерах против расизма. Чуть позже республика выступила разработчиком и координатором резолюции о запрещении производства новых видов оружия массового уничтожения. В 2005-м Александр Лукашенко с трибуны ООН призвал международное сообщество принять меры в борьбе с торговлей людьми. Успешный белорусский опыт был замечен другими странами, и в итоге, начиная с 2006 года, Генассамблея ООН регулярно принимает инициируемую Беларусью резолюцию. А через несколько лет по белорусской инициативе был одобрен глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Суверенитет – это не только государственные символы и очерченные на карте границы. Это способность мыслить стратегически и влиять на международную повестку дня. Но вернемся немного назад. Так почему же белорусские власти обвиняют в сдаче суверенитета? Мол, все решения принимаются по указанию Москвы. Все просто. Одним колет глаз успешное развитие сотрудничества между Беларусью и Россией. Другие опасаются их военного потенциала, а третьи? А третьи вот уже который год не знают, чем еще можно упрекнуть белорусские власти, кроме мифической сдачи суверенитета. О потере независимости оппозиция, причем, как правило, беглая, кричала и в 90-х, когда власти отказались отрекаться от истории, и на рубеже 2000-х, когда подписывался договор о создании союзного государства, и сейчас, когда Беларусь и Россия успешно углубляют интеграцию. Но логика феноменальна у всех критиканов. Разместите в стране базы НАТО, пустите сюда американских генералов, и Беларусь станет самым суверенным из всех суверенных государств. Ну-ну. Те люди, которые хотели бы, чтобы это произошло, чтобы произошла реальная потеря суверенитета, чтобы Беларусь впала в зависимость кому-то из крупных игроков, глобальных игроков, прежде всего в центром внешнего управления стран коллективного Запада, они как раз таки и выдают желаемое за действительно. Но это не происходит. Собственно говоря, мы даже теперь видим, что происходит с суверенитетом многих западных стран, особенно стран Восточной Европы или стран Западной Европы. Точнее, с этим суверенитетом ничего не происходит, мы просто видим как то, что его нет на самом деле. То есть эти страны делегировали право принимать решения о том, как они будут жить, в какие-то другие внешние центры силы. Например, те же страны ЕС, страны НАТО, большая часть времени думали не о собственной безопасности, а делегировали право защиты Соединенным Штатам Америки. Сегодня в результате, когда происходят катаклизмы, Соединенные Штаты Америки навязывают такой экономический порядок, в том числе Европейскому Союзу, который который, вне всякого сомнения, ведет к деиндустриализации, ведет к нестабильности, ведет к повышенным расходам на вооружение и, по сути дела, обрекает континентальную Европу на роль периферии, роль 
полуколонии вот этого нового макрорегиона. И таких примеров множество. По сути дела, внешнеполитический курс очень часто навязывается такой, что он противоречит интересам народа в этих стран. Да, Беларусь и Россия координируют свою внешнюю политику и поддерживают друг друга на международной арене. Но исключительно как партнеры и даже друзья. Да и потом, если бы Беларусь дала свой суверенитет, уж поверьте, она, а точнее ее лидер, не смогла бы сыграть решающую роль в разрешении ситуации с ЧВК «Вагнер». Основой белорусской внешней политики всегда будут государственный суверенитет и независимость. Для белорусов это неразменная карта, а святая неприходящая ценность, постоянно подчеркивает Александр Лукашенко. Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы видим недостатки в Советском Союзе. Мы видели недостатки и видим в Евросоюзе. То есть, выстраивая наши отношения в Союзе, мы можем этого избежать, не принимать. И я сказал, что сегодня мы настолько образованы и умны, что не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, мы можем выстроить такие отношения, которых нет в унитарных государствах. Поэтому нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государств. Это очень выгодно для Беларуси в экономическом отношении, во всех отношениях, очень выгодно это и для России. Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России. Посмотрите на Украину и Прибалтику, где заброшены заводы и фабрики, где навсегда утрачены уникальные компетенции и навыки. А ведь в свое время, по своему экономическому развитию, они были вровень с Беларусью. А кое в чем и превосходили ее. Теперь эти страны стали рынками сбыта для западных производств и дешевой рабочей силой для их корпораций. И Литва, если бы ее власти руководствовались национальными интересами, давно могла бы стать партнером Беларуси в атомной энергетике. Она бы получала дешевую электроэнергию и, самое главное, наращивала компетенции своих специалистов. Но Евросоюзу безразличны национальные интересы литовского народа. Ему главное устранить конкурента, и он ставит перед руководством страны совершенно иные задачи. Как можно громче кричать об опасности белорусской атомной станции. Когда страна теряет самостоятельность собственного развития, она ориентируется на предпочтения или какие-то желания центра силы, центра, который ими управляет. И старается делать что-то, что может противоречить их собственным интересам, но вызывает положительную реакцию в этих центрах, которая может потом выразиться в дополнительном финансировании. Причем очень часто происходит разделение интересов элиты, которая руководит этим государством, и простых людей, которые являются гражданами этого государства. Вот на, на примере Литвы это очень хорошо видно. Граждане этого государства заинтересованы в развитии торговых отношений и с Китаем, и с Беларусью, и с Россией. А политические круги стараются выстроить барьеры, пытаются уничтожить, по сути дела, остатки транзитного потенциала Литвы, вопреки интересам собственного народа. Но за это они получают благословение, поддержку и финансирование западных центров силы. Несмотря на недружественные шаги со стороны Запада, в Беларуси по-прежнему считают, что путь конфронтации во внешней политике тупиковый. Республика готова выстраивать отношения со всеми странами и союзами, но с одной оговоркой. Только на основе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. По-моему, это справедливо. Причем Беларуси интересно развивать сбалансированные и разнообразные связи со всем внешним миром. Белорусская концепция многовекторности у некоторых вызывает много вопросов. Но на самом деле тут все до банального просто. Когда в стране говорят о многовекторной внешней политике, это не означает, что она между Востоком и Западом. Она по всем направлениям. Там, где у Беларуси есть интересы, прежде всего экономические. В этом вся суть. Многие государства восхищаются Беларусью. Сила Беларуси и вашего президента – это то, что нас вдохновляет и гарантирует мир в Европе, заявляют зарубежные лидеры. И признаются, что им важна всегда взвешенная оценка ситуации с белорусской стороны. Я думаю, что наша сила в честном взгляде на мир, ну вот, который мы продвигали изначально с момента, обретение независимости нашего государства, у нас обостренное чувство справедливости, 
и, естественно, мы продвигаем нашу внешнюю политику, опираясь, конечно, вот на вот эти вот базовые вещи, в том числе, да, то есть, как бы, честный взгляд на мир и обостренное чувство справедливости. Поэтому это, собственно, формирует тоже определенную такую, ну, сильную опору нашего внешнеполитического курса, которого мы придерживаемся и которого мы будем дальше продвигать. И, конечно, наша сила заключается в нашей готовности и, самое главное, способности отстоять свои национальные интересы отстаивать свои национальные интересы как внутри страны, так и на внешних площадках, там, где для наших национальных интересов создаются угрозы, появляются вызовы, риски и э, другие связанные с этим явления. Поэтому мы, собственно говоря, исходим из того, что это тоже наша сильная сторона, да, которую мы и дальше будем всячески культивировать. Это та основа, от которой мы будем отталкиваться, и которая формирует нашу уверенность в завтрашнем дне. За прошедшие несколько десятков лет с момента обретения независимости Беларусь столкнулась с разными обстоятельствами. Переживала и потепление, и кризисы, как в отношениях с партнерами, так и в контактах с Западом. Сейчас мы противостоим неприкрытому давлению агрессии. Хотя давайте будем честны, это Запад противостоит нашей способности проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику. А Беларусь просто живет своей жизнью. И по-прежнему наши главные цели – Благополучие граждан, добрые отношения со всеми соседями, безопасность и мир. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.